ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నేర్చుకున్నాం అండి అర్థమెటిక్ మనకి బాగా రావాలి అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ రాకపోతే మనకి అర్థమెటిక్ రాదు పక్క అండి సో స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం స్టార్ట్ చేసుకో మీరు స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే మీరు దానికోసం వేరేగా టైం అనేది ఎఫోర్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఉన్న టైం వేస్ట్ ఆఫ్ టైంలో మనం దాన్ని యూజ్ చేసి స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నేర్చుకోవాలి అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజును స్టార్ట్ చేస్తాం అది ఎలా అనే చెప్తా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎటైనా మీరు బయటికి ఎటైనా వెళ్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ కనిపించింది కార్ నెంబర్ బోర్డు కనిపించింది సో కార్ నెంబర్ బోర్డ్ ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ అనుకోండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ టోటల్ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని ఒక ఆలోచన మనకు రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ యాడ్ చేయవచ్చు తర్వాత ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూకి మిడిల్లో మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే మనకి అలా చేయడం వల్ల మనలో మన ఆలోచన అనేది బ్రెయిన్లో ఆటోమేటిక్గా స్పీడ్ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనా ఈ రోజు నుంచి నేను ఫస్ట్ ఈ రోజు రేపు స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి ఏమేమి అవసరము మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్క్వేర్స్ స్క్వేర్స్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా అంటే ఎందుకంటే మీకు టేబుల్స్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది టేబుల్స్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంది అనుకోండి టేబ్ ఇప్పుడు నేను అదే సారీ నేను ఇప్పుడు మీకు స్క్వేర్స్ చెప్తున్నా స్క్వేర్స్ మీకు బాగా వచ్చాయి అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ఫైవ్ త్రీ జార్ లేకపోతే నైన్ టూ జార్ నైన్ ఫైవ్ జార్ నైన్ ఎయిట్ జార్ అలా ఇవన్నీ ఏజ్ అవుతుంది కాబట్టి టేబుల్స్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ కవర్ అవుతుంది అలాగే స్క్వేర్స్ ఇందులో నుంచి ఏంటంటే యాడింగ్స్ కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మీ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ కోసం నేను టూ డేస్ మీకు క్యాట్ వేస్తున్నా ఇది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎవ్రీ టాపిక్లోకి వెళ్ళి ప్రతి టాపిక్ నుంచి మీకు మంచి క్వశ్చన్స్ అనేవి అంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఓఫ్ ట్వంటీ మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ ఓ ట్వంటీ టఫెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓ ట్వంటీ ఇస్తా అలాగే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క మోడల్ ఉంటుందండి మీకు సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ ఇదిగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ ఒక్కొక్క మోడల్ ఉంటుంది సో ఓకే ఎనీవే ఈ రోజు నుంచి స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకుందాం మీరు స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇప్పుడు మీకు పెరగా స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్ పెరగాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ మనం సింగిల్ డిజిట్ స్క్వేర్స్ నాకు తెలిసి ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ అందరికి సింగిల్ డిజిట్ స్క్వేర్ అనేది అందరికి వస్తుంది టెన్ లో స్క్వేర్స్ అందరికి వచ్చు ఐ థింక్ ఇంకా బాగా కాంపిటేటివ్ ఉండేవాళ్ళు ట్వంటీ లో స్క్వేర్స్ అనేవి ఈజీగా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకి వస్తాయి ఓకే ఎంది ఇంక నేను ముందుకు వెళ్ళబోయే ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ అనుకోండి చూడండి గాయస్ నేను అందరిలాగా ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తే ఒకటి స్క్వేర్ వస్తుంది అని థర్టీ ఫైవ్కి ఒక టైప్ స్క్వేర్స్ ఈ టైప్స్ అనేవి మీరు ఎక్కువగా నేర్చుకోవాలి అంటే ఎక్కువ టైప్ నేర్చుకోవడం వల్ల మన బ్రెయిన్కి స్ట్రెస్ చేయడం వల్ల నో యూస్ ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు సింపుల్గా చెప్తా చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ వచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం రైట్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలండి అది ఎంత నెంబర్ అని సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ అని ఫోర్ డిజిట్ నెంబర్ అని త్రీ డిజిట్ నెంబర్ అని ఏ నెంబర్ అని రైట్ సైడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ ఏముంది ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఉందండి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అంతే కదా ఫైవ్ అనేది మనం క్యారీ చేసుకొని టూ అనేది రిమైనింగ్ ఉంచుకుంటాం ఫైవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఏం చెప్పాను రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలని చెప్పాను రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంది టూ ఉంది సో వీరి రెండు మల్టిప్లై చేయాలండి ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ ప్లస్ డబల్ చేయాలండి దానికి టెన్ డబల్ చేస్తాం తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఇక్కడ ప్లస్ మనం టూ క్యారీ చేస్తాం కదా టూ ఉంది అంటే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ టూ అనేది మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసుకొని టూ మళ్ళీ క్యారీ చేస్తున్నాం అండి ఈ టూ లాస్ట్కి మళ్ళీ ఇంకేముంది ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది లాస్ట్ ఏముంది టూ ఉంది దానికి టూ ఏం చేయాలి స్క్వేర్ చేయాలి టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ అండి సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత ఈజీగా ఉంది చూసారా 
ఇప్పుడు ఇది ఎట్ ద సేమ్ ఇలాగే మీరు ఏంటంటే దీన్ని మహిండ్లో చేయగలరండి నా ఆలోచన అండి నేను చెప్పే నేను పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే దీన్ని మహిండ్లో చేయగలరు అప్పుడే మీకు స్పీడ్ క్యాలకులేషన్ పెరుగుతుంది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైండ్లో థర్టీ టూ స్క్వేర్ చెప్తా చూడండి థర్టీ టూ స్క్వేర్ అనుకోండి థర్టీ టూ స్క్వేర్ని మైండ్లో యూజ్ చేసుకోండి టూ స్క్వేర్ ఎంత టూ టూ సార్ అంటే ఫోర్ టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తాం ఒక రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే త్రీ టూ సార్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ సిక్స్ సిక్స్ డబల్ ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ టూ ఏజ్ చేసుకున్నాం వన్ క్యారీ చేసుకున్నాం త్రీ స్క్వేర్ త్రీ లాస్ట్ వన్ ఏముంది త్రీ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ అంటే మనకి మనం మైండ్లో ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతామో మైండ్లో చేయగలగాలి అంటే పేపర్ మీద మీరు మినిమం ఒక్కొక్క స్క్వేర్ ఒక అంటే మినిమం హండ్రెడ్లో నైంటీ నైన్ లోప్ స్క్వేర్స్ టూ డిజిట్ స్క్వేర్స్ అన్ని తీసి ఒక థర్టీ స్క్వేర్స్ అలా చేసాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ మైండ్ అనేది దానికి అలవాటు పడుతుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీ ఫోర్ స్క్వేర్ చూద్దామండి ఎయిటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఇది ఈజీగా గుర్తుంచుకొని చెప్తున్నాను నేను మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళాలి రైట్ సైడ్ వచ్చాడు ఫస్ట్ ఏం చెప్పాను ఫోర్ స్క్వేర్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే అంతా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చి చేసుకొని యూజ్ చేసుకొని వన్ క్యారీ చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఎయిట్ ఇంటూ ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ డబల్ ఎంత సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది వన్ క్యారీ చేసుకున్న కూడా వన్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే మనం ఫైవ్ యూజ్ చేసుకొని సిక్స్ ని క్యారీ చేస్తున్నాం సిక్స్ ని క్యారీ చేస్తే లాస్ట్ వన్ ఏముంది ఎయిట్ ఉంది ఎయిట్ కి ఉంది ఎయిట్ కి స్క్వేర్ చేయాలి ఎయిట్ 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 జీరో అంతా సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంతా సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ ఇది మనం ఇలా ఈజీగా చేసుకోవాలండి అండ్ ఇంకో స్క్వేర్ చెప్తాం ఇంకో స్క్వేర్ అంతా సెవెంటీ ఫోర్ స్క్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ జా ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డబల్ అంతా ట్వంటీ ఎయిట్ డబల్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చింది ఇక్కడ క్యారేజ్ ఫైవ్ క్యారేజ్ చేసుకున్నాం సెవెన్ సెవెన్ జీరో ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇదండి మనం ఇలా ఇదే నేను ఇక్కడ చేసింది మీకు ఏంటంటే మీరు మీ మైండ్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోగలగాలి అప్పుడే మీకు ఇదనే స్క్వేర్స్ అనేవి ఈజీగా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ టూ జీట్ స్క్వేర్ వరకు మీకు అర్థమైంది కదా టూ జీట్ స్క్వేర్ అనేది ఈజీ ఉంటుంది అండి అర్థమైపోతుంది ఈజీ ఉండదు బట్ ఇప్పుడు నేను ఫర్దర్గా ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నా ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నప్పుడు త్రీ డిజిట్ స్క్వేర్ అండి వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఈజీగా ఉందా అని ఇలా చెప్పాను నేను చెప్తున్నాను మీకు వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ చేసుకోండి వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ వచ్చేటప్పుడు మనకి వన్ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ అంతా వన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పా రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళమని చెప్పాను రైట్ సైడ్ అంటే వన్ టూ వన్ సార్ టూ దానికి ఏం చేయాలి డబల్ ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది ఫోర్ అంతేనా ఇప్పుడు త్రీ డిజిట్స్ వచ్చాయి త్రీ డిజిట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ రెండు టూ చేసి డబల్ చేసి మిడిల్ వన్ స్క్వేర్ చేయాలి చూడండి వన్ వన్ సార్ వన్ డబల్ టూ మిడిల్ వన్ స్క్వేర్ చేయాలి టూ టూ జీరో ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని రిమూవ్ చేసేయండి వన్ అని రిమూవ్ చేసేయండి ఇంకెంత ఉంది టూ డిజిట్ ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళడం టూ డిజిట్ కదా టూ వన్ జెడ్ టూ డబల్ ఫోర్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఏముంది వన్ అంతా వన్ 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 సార్ అంతా వన్ అంటే వన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ అనేది మన యొక్క ఆన్సర్ అండి 